है गाइज वी आर बैक अगेन विद पार्ट फोर ऑफ क्लाइमेट चैप्टर इसमें हम लोग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है क्या तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या होता है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है जो कि मूव करता है और हमारे इंडिया पे आके रुक जाता है जिसके कारण हमारे इंडिया में बहुत तेज़ हवा चलती है ठंडी हवा चलती है और इसके साथ साथ ओलावृष्टि और हल्की हल्की बारिश भी देखने को मिलती है ये नॉर्मली फेबररी के मंथ जनवरी की स्टार्टिंग और फेबररी के यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है और ये एक प्रकार से हमारे इंडिया पे रेनफॉल कराते हैं तो देख लेना फिर से कि मेडिटेरेनियन सी से उठते हुए हमारे इंडिया पे आता है नॉर्थ पूरे नदर्न एरिया में रेनफॉल कराते हैं जो रबी क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ अक्टूबर हीट क्या एक्चुअल में अक्टूबर हीट है क्या तो ड्यूरिंग रिट्रेशन ऑफ मानसून यानी फर्स्ट ऑफ सितंबर से याद रखना रिट्रेशन चालू हो जाता है मॉनसून का उस दौरान क्या होता है कि हमारे जो क्लाउड्स हैं वो पीछे हटने लगते हैं और हमारे स्काई को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं तो जिसके कारण सन रेज डायरेक्ट फॉल होती है हमारी अर्थ के ऊपर और एक प्रकार से जो नदन एरिया है हमारे इंडिया को उसको हीट अप करती है ह्यूमिडिटी एटमोसफियर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी को हम लोग अक्टूबर हीट कहते हैं ठीक है इस फिर हम लोग आगे मूव करते हैं कि अक्टूबर ही डिस्कस कर लिया उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में काल बैसाखी क्या होता है तो काल बैसाखी नॉर्मली आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल वाले एरिया में ठीक है तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो काल बैसाखी एक प्रकार से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो अरेबियन सी में क्रिएट होता है और वो समय के साथ मूव करते हुए वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जाके हिट करता है जिसके काम वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है ठीक है थंडर स्ट्रॉम देखने को मिलता है और इसी को हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है याद रखना गाइज ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पे कौन सी रेंज देखने को मिलती है तो स्टार्ट करते हैं मैंगो शावर से तो मैंगो शावर एक प्री मानसून रेन है जो कि कर्नाटक केरला में देखने को मिलती है ठीक है ये एक प्रकार से अर्ली राइपिंग ऑफ मैंगो के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा मैंगो शावर फिर चेरी ब्लॉसम भी लगभग एक जैसी होती है ये भी प्री मानसून होती है और ये कॉफ़ी के उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ठीक है फिर काल बैसाखी की तरफ मूव करते हैं कि काल बैसाखी क्या होता है ठीक है जैसे कि अब भी हमने डिस्कस किया कि ये भी एक प्री मानसून शावर होती है जो कि हमें एक प्रकार से बंगाल आसम वाले एरिया में देखने को मिलता है और नॉर्थ वेस्टर्न ज़्यादातर हमें ईस्टर्न साइड देखने को मिलता है उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है और ये एक प्रकार से डिफरेंट टाइप की रेन है जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट वन नंबर या फिर थ्री नंबर से आपसे पूछी जा सकती हैं थैंक यू गाइस फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और चैप्टर का एक ब्रीफ डिस्कशन भी देखेंगे थैंक यू